வணக்கம் வெல்கம் டு ஆரஞ்ச் கேண்டி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு டிஷ் மோமோஸ் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சாப்பிட்டு கூட இருப்பீங்க சைனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட்லலாம் இது வந்து நம்ம இன்றைக்கி வந்து செய்ய போகிற ரெசிபி வந்து ஒரு வெஜ் மோமோஸ் ஸோ அதுக்கு வந்து என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு இப்போ பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வந்து முட்டை கோஸ் வந்து நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பொடியாக நறுக்க முடியுமோ அவ்வளோ அவ்வளோ பொடியாக நறுக்கிக்கோங்க அப்புறமா ஒரு மீடியம் சைஸ் கேரட் அதுவும் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து பூண்டு அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து இஞ்சி நல்லா பொடியாக துண்டு பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறமா இது வந்து ஃபில்லிங்க்காக அது கூடவே வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து சோயா சாஸ் அப்புறம் அவுட்டர் செய்கிறதுக்காக வந்து ஒரு கப் மேதா அப்புறம் அது பெசியிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அதோட மோமோஸோட ஃபில்லிங் ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம் வாங்க அது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடாயில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் அதில் ரீஃபைண்ட் ஆயில் அதில் வந்து நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு போட்டு நல்லா ஃபஸ்ட்டு வதக்கிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு வந்து நல்லா வதங்கி அதோட பச்சை வாடை போட்டோம் இப்போ இஞ்சி பூண்டோட ரா ஸ்மெல் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க காய்கறிலாம் போட்டு அதில் வந்து வதக்கிக்கலாம் கேரட்டு முட்டை கோஸ் ரெண்டுமே போட்டுக்கலாம் இப்போ காய் வதங்கும் போது நம்ம அதுக்கு தேவையான உப்பு வந்து இந்த ஆட் பண்ணிக்கலாம் காய் நல்லா வதங்கட்டும் பாருங்கள் காயெலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஒரு ஸ்பூன் சோயா சாஸ் எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இந்த ஸ்டேஜில் அவ்வளோதான் நம்மளோட ஃபில்லிங் மோமோஸோட ஃபில்லிங் ரெடி இதில் வேணால் நீங்கள் வந்து ஷ்ரூம் இல்லைனா இந்த பன்னீர் அதெல்லாம் கூட வந்து கொஞ்சம் நல்லா கிரேட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் வெஜிடபிள்ஸ் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக வேணும் ரிச்சாக வேணும்னா ஸோ இது வந்து பேசிக்காக நான் வந்து கேரட் முட்டை கோஸ் இது எல்லாருக்கிட்டுமே இருக்கும் அதனால் நான் அந்த வெஜிடபிள் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இது நம்மளோட ஃபில்லிங் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வாங்க இப்போ மோமோஸ்க்கு அவுட்டர் செஞ்சிடலாம் இப்போ மோமோஸோட அவுட்டர் செய்கிறதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு கப் மைதா மாவு எடுத்துருக்கோம் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உப்பு வந்து நல்லா கொஞ்சம் ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகிடும் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து அதில் வந்து தண்ணி விட்டு சப்பாத்தி மாவு பார்த்ததுக்கு இது வந்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் மாவு நல்லா பிசைஞ்சாச்சு சப்பாத்தி மாவு பார்த்ததுக்கு இப்போ நம்ம நல்லா இது வந்து சின்ன சின்ன உருண்டி ஆயிக்கலாம் இது வந்து ஈக்குவலான சைஸ்க்கு ஆயிக்கலாம் ஸோ வந்து நல்லா இந்த மாதிரி நீட் வாட்டரில் திரட்டி ஈக்குவலான அளவுக்கு வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் நம்ம மோமோஸ் வந்து ஈக்குவல் சைஸ்க்கு வரும் மாவு திரட்டி இந்த மாதிரி உருட்டி வச்சுட்டு நம்ம ஈக்குவல் சைஸ்க்கு வந்து உருண்டியாக பிடிச்சிக்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி நீட் வாட்டரில் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்ன உருண்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஈக்குவல் சைஸில் வந்து மோமோஸ் வரும் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து இதோ ஒரு ஒரு மோமோ பண்ணுறதுக்கு இந்த அளவுக்கு மாவு எடுத்துக்கலாம் போதும் ஸோ இதே மாதிரி வந்து அதை மொத்த மாவையும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ கட் பண்ணி வச்ச ஒரு பீஸ் மாவில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ட்ரை மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை உருட்டிட்டு நம்ம சின்னதாக ஒரு பூரி மாதிரி திரட்டிக்கலாம் பூரியோட சின்ன சைஸாக திரட்டிக்கலாம் இது முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் நல்லா மெலிசாகவே திரட்டிக்கோங்க இப்போ நம்ம மெலிசியா திரட்டியாச்சு இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம ஒரு ஸ்பூன் வந்து மோமோவோட ஸ்டஃபிங் ப வச்சிடலாம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சது பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ நம்ம வந்து ஃபிலிட் பண்ணிக்கலாம் அதை ஸோ எவ்வளோ ஸ்டஃபிங் தேவையோ உங்களால் எவ்வளோ ஃபில் பண்ண முடியுமோ அது மாதிரி ஃபில் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது வந்து நம்ம எடுத்து இது பார்டர்ஸில் வந்து நல்லா ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி ப்ளீட் பண்ணோம் இது மாதிரி பண்ணிவிட்டு இதை வந்து பிடிச்சி நல்லா ஜாயின் பண்ணி இப்படி திருகி இப்படி அமைக்க வச்சுருங்க 
ஸோ இது வந்து நம்ம மோமோ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே நம்ம ஷேப் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம நல்லா ஃபில்லிங்லாம் வச்சு மோமோஸ்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டோம் ஸோ இந்த ஸ்நாக்கோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா இதை நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ண மாட்டோம் ஸ்டீம்லேயே தான் வேக வைப்போம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஸ்நாக் அதனால் காய்கறி நல்லா ஸ்டீமில் வேக வச்சுது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டீமர் இல்லைன்னா ஒரு இட்லி தட்டில் வச்சு இது வந்து வேக வச்சுக்கலாம் நான் வந்து ஒரு இட்லி தட்டிலே பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு இட்லி தட்டில் எடுத்து இதை எடுத்து வச்சு இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு ஸ்டீம் பண்ண போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்க நம்ம ஃபோல்ட் பண்ண மோமோஸ்லாம் இந்த மாதிரி இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம இட்லி பாத்திரத்துக்குள்ளே தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கோம் அதுக்குள்ளே வச்சு நம்ம இதை ஸ்டீம் பண்ணிடலாம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வந்து நம்ம அதை ஸ்டீம் பண்ண விடலாம் உங்ககிட்ட ஸ்டீமர் இருந்தால் நீங்கள் ஸ்டீமரில் கூட பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ஈஸியாக இந்த மாதிரி இட்லி பாத்திரத்தில் கூட வச்சு இந்த மாதிரி ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம மோமோஸ்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு இது பாருங்கள் இது நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிடுச்சு நல்லாவே உள்ளே இருக்கிற ஸ்டஃபிங்லாம் தெரியுது தொட்டாலும் ஓட்டலை ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்மளுக்கு தெரியும் மோமோஸ்லாம் வந்து வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ இது நம்ம எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் சர்வ் பண்ணிடலாம் மோமோஸ் சட்னி கூட இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு சூடான சுவையான வெஜ் மோமோஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் வந்து இது மோமோஸ் சட்னி கூட சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மோமோஸ் சட்னி உங்களுக்கு ரெசிபி வேணும்னா அதோட வீடியோ லிங்க்கோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் நல்லா ஹெல்தியான ஸ்நாக்கும் ஏன்னா வந்து இது ஸ்டீம்டு ஸ்நாக் குழந்தைங்களுக்கும் வெஜிடபிள்ஸ் கொடுத்தா மாதிரி இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அப்புறம் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் மறக்காமல் எங்கள் சேனல் ஆரஞ்ச் கேண்டிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங